गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास एम कॉम फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग ज्या स्टूडेंट ने अकाउंट स्पेशल घेपर तो वीडियो है इतर यूनिवर्सिटी मध्य जिलेबस मध्य हा टॉपिक है सर्विस अकाउंटिंग विद्यार्थी देखी हा वीडियो रेफर करू शता मी अगोदर एक वीडियो पोस्ट के होता कि ज्यादा मैं एम कॉम ऐसी अकाउंटिंग सिलेबस दिल्ला होता डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य तुम्हारे सिलेबस रिनेटेड को टॉपिक अपने चैनल अवेलेबल है जरी ते दुसर क्लास सारे अले तरी देखी तो सेम सिलेबस तुम्हारा है फक्त फिर पोस्ट करता वीडियो तो दुसर क्लास सा पोस्ट के लिए परंतु सिलेबस तुम्हारा है तुम्हें वीडियो देखी रेफर करू शता वीडियो की सुधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य मैं लिंक या वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्य देता है तो स्टार्ट करू फर्स्ट प्रॉब्लम हा टेक्सबुक मधी प्रॉब्लम है सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग सर्विस सेक्टर अकाउंटिंग फर्स्ट प्रॉब्लम अपन पहात ये सर्विस सेक्टर मध्य अपने हॉटेल हॉस्पिटल अगवेगे सर्विस सेक्टर है ट्रांसपोर्ट तो पैकी अपन आता हॉटेल पहतो आणि जे हॉस्पिटल कि चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह जो प्रॉब्लम है अपने क्या एफ वाई बी कॉम चाहिए चैरिटेबल ट्रस्ट फाइनल अकाउंट टॉपिक है तो तुम्हें रेफर करू शता तो स्टार्ट करू फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिक्युलर पर्टेनिंग टू फोर रूम्स इन अमीर होटेल अग्रा ड्रॉ अप अटेबल कॉलमनर विजिटर लेजर अपने एक विजिटर लेजर बनवा चार रूम आमीर होटेल अग्रा तो फर्स्ट है रूम रेंट फॉर इच रूम फाइव थाउजंड प्लस फिफ्टीन पर्सेंट टैक्स सेकंड इन्फॉर्मेशन है कि रूम वन ब्रेकफास्ट फोर हंड्रेड फिफ्टी लॉन्ड्री फाइव हंड्रेड लोकल फोन कॉल्स वन हंड्रेड फिफ्टी सेकंड रूम लंच एट हंड्रेड फिफ्टी एस टी डी कॉल 1250 वाइन 600 प्रीवियस डेज आउटस्टैंडिंग अमाउंटिंग रुपीस 12500 देन रूम थ्री प्राइवेट टैक्सी हायर फ्रॉम होटल 4000 एसटीडी कॉल्स 3500 डिनर 1250 विस्की 1000 डिपॉजिट टेड 35000 विद द होटल रूम नंबर फोर ओपनिंग ड्यूज फ्रॉम गेस्ट 5750 लॉन्ड्री 300 एंड लंच 1200. नेक्स्ट द गेस्ट इन रूम थ्री इज रेग्युलर विजिटर एंड इज एंटाइटल टू डिस्काउंट ट्वेंटी पर्सेंट ऑन रूम रेंट ऑल फॉर गोइंग ट्रांजेक्शन परटेनिंग अ सींगल डे अपने सभी ट्रांजेक्शन दिल्ली एक दिवस अपने विजिटर लेजर प्रिपेर कराए तो बेजर प्रिपेर करता अपन का बैलेंस आधी घेन आहो तो बैलेंस इधे आउटस्टैंडिंग है रूम नंबर टू मध्य बारह हजार पांचे रुपये रूम नंबर चार मध्य ओपनिंग ड्यूज है गेस्ट कड़न पांच हजार सातशे पन्ना रुपये तो मैं स्टेटमेंट करता चार रूम है चार कॉलम एक टोटल कॉलम करते इन द बुक्स ऑफ अमीर होटेल अग्रा विजिटर्स लेजर पर्टिक्युलर टोटल रूम नंबर वन रूम नंबर टू नंबर रूम नंबर थ्री रूम नंबर फोर आता मैं तुम्हारा संगित आधी अपन बैलेंस ड्रॉट डाउन करते इधे बैलेंस अपने दोन रूम का दिल्ला है एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस है प्रीवियस डे का रूम नंबर टू का ट्वेल्व थाउजंड फाइव हंड्रेड और रूम नंबर फोर का ओपनिंग ड्यूज फ्रॉम गेस्ट है पांच हजार सातशे पन्ना तो यह प्रमाण अपन आधी ओपनिंग बैलेंस घे रूम नंबर टू मे ट्वेल्व थाउजंड फाइव हंड्रेड रूम नंबर फोर मे फाइव थाउजंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी या आता एक एक जो एक्सपेन्सेस है तो अपन घेस्ट अपन का लॉजिंग तो अपने एक रूम नंबर थ्री मधे जे कस्टमर है रेग्युलर है वीस टक्के डिस्काउंट दयाच है बाकी जे कस्टमर है प्रमाण कैलक्युलेशन कर पांच हजार रुपये रेंट है एच रूम च प्लस फिफ्टीन पर्सेंट टैक्स है तो बन लॉजिंग घत टैक्स अपन सेपरेट का तो लॉजिंग प्रत्येक रूम लाच पांच हजार रुपये दाखवा फाइव थाउजंड फाइव थाउजंड फाइव थाउजंड फिर रूम नंबर चार ला फोर थाउजंड का घर तो वीस टक्के डिस्काउंट है वीस टक्के एक हजार रुपये माइनस कर फोर थाउजंड टैक्स कैलक्युलेट करू पंद्रह टक्के टैक्स कैलक्युलेट कराएगा 
पंधरा टक्के कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पाच हजारावर पंधरा टक्के सातशे पन्नास इथे पण पाच हजारावर पंधरा टक्के सातशे पन्नास इथे जरी डिस्काउंट दिलेला असला तरी ओरिजिनल जो रेंट आहे त्यावरच पंधरा टक्के काढायचं आहे डिस्काउंट काही वजा करून टॅक्स काढायचा नाही त्यामुळे पाच हजारावर पंधरा टक्के सातशे पन्नास इथे पण सातशे पन्नास याप्रमाणे आपण टॅक्स घेतला त्यानंतर लंच आणि ब्रेकफास्ट जे आहे तर ते आपण घेणार आहोत तर बघा पहिल्या रूम मध्ये ब्रेकफास्ट आहे फोर हंड्रेड फिफ्टी त्यानंतर दुसऱ्या रूम मध्ये लंच आहे एट हंड्रेड फिफ्टी तिसऱ्या रूम मध्ये डिनर आहे वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी आणि चौथ्या रूम मध्ये लंच आहे वन थाउजंड टू हंड्रेड याप्रमाणे आपण लंच आणि ब्रेकफास्ट घेणार आहे त्यालाच बोर्डिंग असं म्हटलं जातं तर बोर्डिंग असा शब्द तुम्ही लिहा किंवा लंच अँड ब्रेकफास्ट लिहिला तरी पण चालेल तर बघा बोर्डिंग मध्ये पहिला रूम च किती आहे फोर हंड्रेड फिफ्टी सेकंड रूम एट हंड्रेड फिफ्टी थर्ड रूम वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी अँड फोर रूम वन थाउजंड टू हंड्रेड याप्रमाणे आपण अमाऊंट घेतोय फोर हंड्रेड फिफ्टी एट हंड्रेड फिफ्टी वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी अँड वन थाउजंड टू हंड्रेड यांची बेरीज करून टोटल मध्ये बेरीज आलेली आहे थ्री थाउजंड सेव्हन हंड्रेड फिफ्टी त्यानंतर लॉन्ड्री लॉन्ड्री फर्स्ट रूम ला आहे फायव्ह हंड्रेड सेकंड रूम ला लॉन्ड्री एक्सपेन्सेस नाहीये थर्ड रूम ला नाहीये फोर्थ रूम ला आहे थ्री हंड्रेड तर याप्रमाणे लॉन्ड्रीचा एक्सपेन्सेस आपण दाखवतोय फाईव्ह हंड्रेड फर्स्ट रूम ला आणि फोर्थ रूम ला थ्री हंड्रेड टोटल एट हंड्रेड त्यानंतर टेलिफोन आता टेलिफोन फर्स्ट रूम ला आहे एकशे पन्नास सेकंड रूम ला वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी थर्ड रूम ला थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड आणि फोर्थ रूम ला नाहीये तर याप्रमाणे टेलिफोन एक्सपेन्सेस घ्या वन हंड्रेड फिफ्टी वन थाउजंड टू हंड्रेड फिफ्टी थ्री थ्री थाउजंड फाय हंड्रेड आणि डॅश यांची बेरीज करून टोटल आला फोर थाउजंड नाईन हंड्रेड त्यानंतर टॅक्सी प्रायव्हेट टॅक्सी ज्या आहेत तर टॅक्सी फर्स्ट रूमला नाहीये सेकंड रूमला नाहीये थर्ड रूमला आहे फोर थाउजंड फक्त थर्ड रूमलाच आहे फोर थाउजंड मग प्रायव्हेट टॅक्सी थर्ड रूमच्या कॉलमला घ्या फोर थाउजंड आणि टोटलला फोर थाउजंड त्यानंतर हे जे म्हटलंय कुठे विस्की नाव आहे कुठे बिअर नाव आहे तर ते आपण एकत्रित त्याला अल्कोहोलिक ड्रिंक असं म्हणणार आहे अल्कोहोलिक ड्रिंक तर त्याची कॉस्ट आपण घेतोय फर्स्ट रूम मध्ये नाहीये सेकंड रूम मध्ये पण नाहीये थर्ड रूम मध्ये आहे थर्ड रूम मध्ये वन थाउजंड आणि फोर्थ रूम मध्ये आहे एक मिनिट थर्ड सेकंड रूम मध्ये आहे वन थाउजंड नाही सिक्स हंड्रेड आहे सेकंड रूम मध्ये आणि थर्ड रूम मध्ये आहे थर्ड रूम मध्ये वन थाउजंड याप्रमाणे आपण अमाऊंट घेऊया सेकंड रूम मध्ये सिक्स हंड्रेड आणि थर्ड रूम मध्ये वन थाउजंड दोन्ही मिळून वन थाउजंड सिक्स हंड्रेड आता सर्व जे एक्सपेन्सेस होते आपण ते नोट डाऊन केलेले आता फक्त टोटल करायची मग टोटल करताना टोटल कॉलमची टोटल केली फिफ्टी फर्स्ट रूमची टोटल सिक्स थाउजंड एट हंड्रेड फिफ्टी सेकंड रूमची टोटल ट्वेंटी थाउजंड नाईन हंड्रेड फिफ्टी थर्ड रूमची टोटल फोर्टीन थाउजंड फाय हंड्रेड आणि फोर्थ रूमची टोटल थर्टीन थाउजंड आता बघा आपल्याला अगोदर कॅश मिळालेली होती एका कस्टमर कडनं रूम नंबर थ्रीच्या डिपॉझिटेड थर्टी फाय थाउजंड विथ द हॉटेल त्यांनी पस्तीस हजार रुपये आधीच डिपॉझिट केलेले होते त्यामुळे त्यांचे जे पस्तीस हजार आपल्याकडे जमा आहेत त्यातून त्यांचा खर्च वजा जाता त्यांचा बॅलन्स जो आहे तो येणार आहे आणि बाकीच्या रूम मध्ये काही डिपॉझिट नाही कॅश रिसीव नाही त्यामुळे त्यांचा डायरेक्ट जो एक्सपेन्सेस आहे तोच आपल्याला त्यांच्याकडनं घेणार आहे तर बघा क्रेडिट कॅश रिसिव्ड लेस करायचे आपल्याला ते कॅश रिसिव्ड तर टोटल मध्ये पस्तीस हजार आपण दाखवतोय आणि रूम नंबर थ्री मध्ये पस्तीस हजार बाकीच्या रूम मध्ये डॅश करा आता बॅलन्स कॅरीट डाऊन किती येईल तर पंचावन्न हजार तीनशे मधून पस्तीस हजार मायनस केले वीस हजार तीनशे इकडे यांना काहीच नाही यांच्याकडनं कॅश रिसिव्ह फर्स्ट रूम कडनं म्हणून सहा हजार आठशे पन्नास सेकंड रूम कडनं पण कॅश रिसिव्ह नाही म्हणून वीस हजार नऊशे पन्नास थर्ड रूम चा एक्सपेन्सेस चौदा हजार पाचशे आणि कॅश रिसिव्ह पस्तीस हजार आहे म्हणून आपल्याला त्यांना दे नाही मग मायनस वीस हजार पाचशे आणि फोर्थ रूम ला तेरा हजार रुपये आता टोटल क्रेडिट जे आहेत ते किती अवेलेबल आहेत तर मग पंचावन्न हजार तीनशे इकडे सहा चौदा हजार पाचशे आणि तेरा हजार याप्रमाणे इथे आपला हा जो प्रॉब्लेम आहे व्हिजिटर्स लेजर आपण कम्प्लीट केलेला आहे सर्व्हिस सेक्टर अकाउंटिंगचं ते इथे कम्प्लीट झालंय हा पहिला प्रॉब्लेम आहे फर्स्ट प्रॉब्लेम होटेलचा होता हा कम्प्लीट झालाय थँक्यू